Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Zuka. Aujourd'hui je vais vous parler du scout en PVT. Alors je vais essayer de couvrir à peu près tout le domaine du scout en PVT. Donc je vais essentiellement vous parler du scout early game qui est limite le plus important et du second voire troisième scout. Donc euh, le second scout est euh, le check finalement de la deuxième base. Et le troisième c'est tout ce qui est scout à l'observateur. Je vais pas m'attarder sur tout ce qui est réaction par rapport à ce que vous scoutez. Mais vraiment comprendre ce que vous scoutez. Après c'est un petit peu à vous de voir les réactions. Et ça de toute façon je l'aborde dans chacune de mes vidéos très précises sur, euh, sur, euh, sur les comptes. Du coup euh, c'est parti on va commencer déjà par le scout de manière très classique. Qu'est-ce qu'il y a à voir et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien scouter. De manière très classique en PVT on scout à peu près toujours de la même manière. Du moins enfin la manière safe c'est toujours la même. C'est un scout après la gate. Ensuite, moi, j'ai tendance à bien aimer cacher ma prof de scout pour revenir check et ensuite un scout à l'observateur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on est déjà, donc bon, on pose le pylône. C'est assez classique. Pylône à 14, gate à 16 et là, on va check, on va scout. Donc là, vous voyez, j'envoie directement ma prof chez lui. L'idée à ce moment-là, vous allez le voir, c'est de déterminer trois choses. Est-ce qu'il compte expand est-ce que... Enfin, euh, combien de gaz lui-même il pose euh, Est-ce qu'il est en train de me proxy En gros, c'est ça. Et, une quatrième quand même, est-ce qu'il a fait un gas first ou pas Le gas first ayant souvent tendance à être euh, un, plutôt fait pour faire une fast factory, voire partir sur mec. Euh, voilà la logique. Donc là, je scout chez lui. Alors ça, vous le verrez avec de l'expérience. Moi, je ne scout... Je check plus forcément très bien les gaz. Mais là... Quand vous arrivez chez lui, selon les maps, quand la rax est quasiment finie, c'est euh, une rax first et pas un gas first. Si vous scoutez bien toujours au même timing. Donc là, je vais quand même check chez lui. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des propres qui récoltaient du gaz ici. J'ai vu qu'il n'y avait pas de gaz ici. Il n'y a qu'un seul gaz. Très bien, on est content. Tout va bien. Là, il y a une unité qui est lancée. Je le vois parce que euh, regardez, le bâtiment est animé. Et il n'a pas posé de lab tech. Donc, a priori, c'est un opening Reaper ou avec un Sun Marines. Très classique. Là, je vois un VCS qui va par ici, qui a priori est fait pour poser la deuxième base. Donc là, moi, de mon côté, je sais qu'il y a une deuxième base qui est prise. Donc là, vous voyez, moi, bon, j'ai fait mon opening assez classique. C'est-à-dire que j'ai euh, pris ma deuxième base et j'ai posé mon UCM hérétique avant. Donc ça, j'en je, ai déjà parlé des, des, des openings en PVT. De toute façon, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là. Là, je ramène ma propre chez moi. Alors, dans l'idéal, s'il n'y a aucun VCS qui vous suit... Vous allez la cacher directement dans sa B3. Là, ma manque de chance pour moi, euh, il m'a un peu suivi, donc euh, bon, j'ai dû reculer un peu. Mais dès qu'il arrête de vous suivre, vous, euh, vous allez cacher votre probe. Voilà. Là, je pose euh, mon assimilateur. Je lance un stalker, et dès que mon stalker est lancé, je renvoie ma probe pour checker la deuxième base et éventuellement l'embêter. Alors là, vous avez un petit peu de style. Soit vous montez chez lui pour voir ce qu'il fait, sachant qu'a priori vous verrez tout le temps une facto, donc une usine. Soit vous embêtez un petit peu son récolteur euh, qui construit sa deuxième base pour retarder sa deuxième base. Et moi c'est ce que j'ai choisi de faire. À ce moment là, vous voyez, hop, j'ai même chopé son récolteur. Je ramène ma propre chez moi, donc j'ai tué un récolteur. Et j'ai vu qu'il y avait une deuxième base, j'ai vu qu'il y avait un bunker, bunker qui semble m'indiquer quand même qu'il n'est pas en train de partir mes cas parce qu'il compte mettre des unités dedans. Voilà, à ce moment-là, on m'accro un petit peu, donc là, je perds ma probe quand elle rentre chez moi, mais ça, c'est assez classique, finalement, de la perdre, tout simplement parce que euh, le Reaper, euh, en fait, le Reaper, il va faire deux choses, soit il va choper votre probe directement en passant dans, dans la B3, au tout début, donc dans ce cas-là, vous ne pourrez pas scout euh, la, la, la deuxième base, mais bon, vous savez qu'il a ouvert Reaper, soit euh, il va rester chez vous et essayer de vous embêter, soit il va instantanément back, et tuer votre probe après qu'elle est scout, la deuxième base et le bunker. Et au final, dans ce cas-là, bah, c'est super bien, puisque moi, j'ouvre toujours avec deux stalkers pur robot, en ce moment. Et donc, euh, bah, ça veut dire que le Reaper, quand il reviendra chez moi, bah, il m'embêtera pas, puisque j'aurai déjà mes deux stalkers aux deux emplacements de passage. Dès donc, pendant que la robot se termine, donc là, vous voyez, hein, voilà, bah, je suis prêt, hein, je, peux, je peux tuer sa... son Reaper, avec mes deux stalkers. Donc là, vous voyez, moi, je suis parti sur trois robots ensuite. Il faut savoir que, oh, bon, ça, c'est un petit tip sans plus, mais en ce moment, la méta veut que les, les joueurs euh, ouvrent très très souvent avec deux Hélions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. 
Et donc dans ces cas-là, eh ben, c'est bien d'avoir un petit wall à ce niveau-là. Dès que le, le complexe robotique est terminé, vous envoyez un observateur. Et moi ensuite je joue Drop Destructor. Donc ça c'est un. Ça, là on parle sur des BO. C'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais je pars sur mon observateur. Qui va finalement euh, bah, traverser la map et m'indiquer beaucoup de choses. Là, vous voyez, hop, il y a des lions. Bon, ils m'embêtent. Donc là, il y a un petit misclic de ma part qui fait que l'Obs revient chez moi. Et bon, c'est. L'observateur doit aller chez l'adversaire. On va le voir dans une autre partie juste après. Donc là, je pose ma B3, moi. L'observateur, en fait, son but, c'est éventuellement de scouter un... des médivacs qui peuvent traverser la map. Ça peut arriver. Et c'est surtout de se mettre devant la B2 adverse pour, euh, pour scout ce qu'il fait. A savoir que si vous voyez pas d'armée, bah, a priori c'est que l'armée est dehors. Si vous voulez l'armée, bah, c'est que l'armée est ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit On voit un médivac, un deuxième médivac, de l'armée. Bon, ok, très bien, voilà. Des, de l'armée qui se stack. Alors moi, vu que je joue drop disrupteur, bah, c'est aussi assez pratique. Puisque mon observateur m'indique assez bien où lancer ma boule du disrupteur. Avant d'attaquer. Et là, vous allez voir de toute façon quel est l'intérêt... De cet observateur donc là je tente la, la boule alors là, il a très très bien réagi hein. à savoir hein, euh, aussi ce cet observateur va vous indiquer si l'adversaire joue plutôt au mec ou plutôt bio Et ça c'est vachement important parce que s'il joue mec bah, vous allez vouloir aller plutôt sur du zilot immortel archon et s'il joue bio vous voulez du colosse à savoir que le colosse euh, contre du mecha c'est quand même pas, pas ouf ouf et tout l'intérêt de cet observateur c'est aussi de voir les sorties d'armée adverses et vous allez le voir, on va voir l'exemple de la première sortie d'armée, on va pas voir les suivantes, mais de toute façon, donc là vous voyez, je drop avec mon destructeur, on accélère un petit peu puisque la vidéo est un peu longue. Là vous voyez, je vois la sortie de l'armée adverse, et je vois qu'en plus, il passe genre bien dans le chemin direct, donc moi, je peux me mettre, vous allez le voir, hein. là je vois, je vois bien de toute façon voilà, que, que son armée sort, et je vais engager avant que ces tanks puissent se planter, donc tout simplement l'engager en une map, voilà comme ça. Ce qui me permet d'attaquer avant que cet arc soit, soit planté et donc d'avoir beaucoup plus de puissance. Et ça j'ai pu le faire tout simplement parce que j'ai vu, euh, vu avec mon observateur ces déplacements d'armée. Voilà. Après le reste du scout vous allez le voir euh, je le fais essentiellement moi en posant des pylônes comme ça. Vous voyez je vais, je, je, alors je, je vais le faire avec... Euh, mais pas tout de suite. Normalement je le fais beaucoup plus rapidement. Mais je mets pas mal de pylônes en fait partout sur la map comme ça. Et je vois tous les déplacements d'armée adverses. J'en mets un là aussi pour empêcher les deuxièmes bases. Ça c'est un truc que j'aime vraiment bien faire. Mettre des pylônes pour scouter tout, tout déplacement d'armée et toute fight potentielle. Ça c'est si par exemple vous êtes comme moi que vous jouez pas trop avec euh, beaucoup d'ops. Et eh bien mettez des pylônes un petit peu partout sur la map pour scouter. Voilà l'essentiel du scout. Là je sais que mon adversaire joue avec bio. Je sais qu'il a pas une troisième base ici. Je sais euh, j'ai arrêté sa première euh, attaque. Qui est d'ailleurs très intéressant. Et tout ça je l'ai fait avec... De, une première probe de scout et un, et un observateur. Voilà. Maintenant, on va le voir dans un autre cas, d'ailleurs, contre le même adversaire. Dans cette partie-là, on est contre exactement le même adversaire que la partie d'avant. D'ailleurs, historiquement, c'est des, des, des parties que j'ai fait hier, je crois. Et... Euh, et, euh, et voilà, quoi. Enfin, voilà. C'était hier en, hier en stream. Donc, j'ai fait exactement le même opening. Alors, à une petite différence près, c'est-à-dire que ma probe de scout, je ne l'ai pas fait scout. Euh, j'ai pas fait scout la, la prise de B2 tout simplement parce que bah je sais que cet adversaire je le joue assez souvent, il fait toujours la même chose. Donc je fais le premier scout qui me permet de déterminer euh, s'il y a bien un opening standard, c'est-à-dire pas un cheese. Là je scout, hop, je vois la deuxième base qui se termine. Je vais même pas check les gaz puisque je vois que c'est une rax first. Cet adversaire ne fait jamais ça. Je vois que là, il garde deux VCS. Enfin, voilà, qui fait, qui, qui fait exactement le même open. Avec son VCS qui reste ici, qui va poser la deuxième base. Bon, pas besoin de scouter plus que ça. Je sais qu'il y a une deuxième base qui est prise. Et je vais pas m'amuser à aller perdre ma probe pour rien. Euh, voilà. C'est pas forcément intelligent à faire. Et quand vous jouez plusieurs fois le même adversaire, vous voyez qu'il fait exactement le même opening. Vous pouvez vous le permettre. Voilà. Donc là, on est exactement sur la même chose. Et vous allez voir l'intérêt scout euh, du de la de l'observateur c'est de scouter un, un, autre, un autre type de all-in oh, là il n'y a rien de particulier on est exactement sur la même chose même opening tout est, tout est pareil je vous mettrai le replay de la première game alors les autres je sais pas si c'est très important mais au moins la première game pour vous pour bien vous montrer comment scout quels sont les thèmes que j'utilise 
Donc là, pareil, mes deux, mes deux stalkers qui me permettent de tout, attaquer, de tout arrêter. Pareil, la gate qui est positionnée pour, euh, en cas de run by Elion. Voilà. Et voilà. Là, tout est géré. Tout est très très bien géré. Et c'est parfait. Là, je lance mon observateur. Et vous allez voir ce que voit mon observateur. Qui me permet en fait finalement de déterminer un autre, une autre forme de, de all-in. Alors après, ça c'est de la connaissance de jeu. Hein, puisque euh, à partir de certains moments, vous allez reconnaître certains builds très très rapidement. Build plutôt. Et là, on va le voir avec mon ops. Donc pareil, hein, je fais mon drop disruptor. Là, on voit que chez lui, il y a le steam qui se termine. Alors ça, je ne sais pas forcément, mais maintenant, je le vois. Et qu'est-ce que je vois Voilà, là, direct, je vois deux Medivac qui partent chez moi. Bon, deux Medivac, c'est un double drop Medivac, masse marine. Et tout simplement, bah, ça se gère euh, en faisant des unités et en l'attendant. J'ai vu sa direction. Je vois que sa direction, elle est comme ça. Donc, si vous suivez la direction, c'est-à-dire qu'il va par là. Il va dans cette direction-là, voire dans cette direction-là. Voilà. C'est un double drop Medivac, ici. Donc là, vous voyez, par exemple, hein, je, je vous parlais des pylônes positionnés. J'ai un pylône qui est positionné pour vous. Alors, effectivement, je perdais mon pylône s'il m'attaque. Mais j'ai anticipé beaucoup plus. Euh, et j'aurai le temps de, de, de venir défendre. En attendant, j'ai posé ma B3. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai le double drop Medivac. Donc là, je ramène quand même mes trois stalkers que j'avais laissés là au cas où. Voilà. On y va doucement. On y va calmement. On sait qu'on va perdre le pylône. Voilà. Je bute les stalkers. Si j'ai l'occasion, je tue aussi un petit Medivac. Hein. C'est pas mal de tuer le Medivac. Et là vous allez voir, je vais tenter, bon, je vais tenter de l'arrêter au drop disrupteur, sauf que j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà. Mais au final, j'ai perdu moi mon Warprism, mais j'ai ma troisième base qui est posée. J'ai euh, mon premier colosse qui est sorti. J'ai plus de récolteurs que lui. Voilà, je suis dans une bien meilleure situation. Euh, et voilà, tout simplement. Donc, de la même manière, là, j'ai eu mon observateur qui était positionné. Là, vous voyez, il essaie de scanner l'observateur parce qu'il a compris que j'avais vu. Eh bien, euh, je, je positionne mon observateur. Et là, je le repositionne. Je sais qu'il a, il a vu mon observateur qui était par là. Donc là, je le repositionne à ce niveau-là. Voir tout déplacement d'armée. Là, vous voyez, il a encore utilisé un scan pour essayer de me le buter. Alors que, bah. Là, mon observateur est ici. Tout simplement. Euh, maintenant, du coup, on va passer à des BO. Enfin, euh, on va déjà. Voir la différence entre un scout de. de. pardon. de bio et un scout de mec. Après, on ira un petit peu plus sur les cheese. On va maintenant voir comment scouter plutôt euh, du mec. Alors, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. Euh, de toute façon, je vais scouter de la même manière. Il y a juste un moment, je vais inverser le prisme et l'observateur. Mais c'est pas critique. Pas critique du tout. Donc. Là, on pose le portail. On va scouter, comme d'habitude. Et on va essayer de deviner ce qu'on voit. Alors. Déjà, voilà, on prend notre gaz, c'est important. Donc là, pas de pas, pas de, pas de, de CC first. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi, avec ce scout, des fois, voir un CC first. Normalement, ma réaction, quand je vois un CC first, j'en avais parlé, c'est de poser deux Nexus. Mmh, voilà. Donc là, on embête un peu la probe, on essaye, voilà. Là, de toute façon, on a vu que c'était un... une, une Rax First, rien qu'au timing. Je ne suis même pas allé checker les gaz, mais si j'avais vu les gaz, de toute façon, j'aurais vu un Gas First. Euh, à savoir... Euh, pardon, une Rax First. A savoir qu'un Gas First, en principe, est signal de mec, mais c'est pas parce que le mec fait un, une Rax First que ce n'est pas un mec. C'est essentiel de le comprendre. Hein. Donc là, je retourne check quand même. Voir s'il n'y a pas de gaz. Il n'y a qu'un seul gaz. Là, il y a un... Il y a... Voilà. Il y a un seul gaz qui est pris. Rien de très critique. On va faire comme d'hab. On va essayer de cacher notre probe. Là, vous voyez, le VCS a arrêté de nous suivre. Du coup, on fait des tours et on va se cacher ici. Pendant que nous, on joue assez classique. On a posé notre, notre deuxième base, notre cyber. Voilà, l'opening classique. À ce moment-là... On cache notre propre. Dès qu'on va lancer le, le stalker, on chrono boost, on retourne check et on retourne scout. Voilà. Donc, là, je vais vérifier. Je vois que la B2 est posée. Donc, je vais titiller un peu cette B2. Si je peux. 
Alors là, je rappelle, hein, vous pourriez être monté chez lui, mais de toute façon, j'aurais vu une facto. Enfin, ouais, d'ailleurs, oui, voilà. J'aurais vu une facto. Ça m'aurait pas signé grand chose. Voilà. Là, je vais tuer ce... Je vais essayer de tuer ce Reaper. Et j'essaie de sauver ma probe si j'en ai l'occasion. Si vous avez l'occasion d'essayer de la sauver, ça, ça, peut être, ça peut être assez sympathique. Là, vous voyez d'ailleurs, j'essaie de, de jouer un peu, de jouer avec le. Avec les arbres en me mettant dedans, comme ça il perd la vision et comme ça je sauve ma propre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un, un petit trick sans plus. Euh... Voilà. C'est des tricks qui sont assez utiles. Et d'ailleurs, je fais une vidéo dessus sur des tricks, en ma... des tricks de, de macro en fait. Euh... Et ça, c'est typiquement un trick en fait, que... qui est assez souvent utilisé, c'est-à-dire jouer avec la visibilité. Quoi. Ok, donc là. Euh... On continue. On a sauvé notre probe. On a vu qu'il y avait une deuxième base. Voilà. Il y a, on n'a pas plus d'informations que ça. Par contre, nous, si on regarde, on voit qu'il est en train de produire du cyclone par, euh, par tranche de beaucoup. Et après, vous allez voir qu'il va rajouter des factos. Et ça, on va le voir avec notre observateur. Voilà. Donc, on retourne dans notre vue. Hop. On envoie l'observateur. Vous voyez, donc là, lui, lui nous scanne, qu'est-ce qu'il voit Il a vu qu'on qu avait une tech colosse. Hein. Euh, il a vu qu'on avait. Là, bon, il vient de voir qu'on avait une deuxième base de son côté. Et là, regardez. Si on se base sur ce qu'il a chez lui, il est en train de poser deux factos supplémentaires. Donc là, bon, c'est mec. Hein. Un mec qui. Un, un joueur qui, a, qui pose deux factories comme ça. Euh, deux usines, pardon. J'utilise beaucoup le terme anglais, hein, mais euh, c'est mec. Là, avec notre ops, on a vu qu'il y avait une tourelle ici. Ah, faites gaffe hein, parce que ça fait du bruit aussi chez l'adversaire quand elle se met en mode euh, en mode stase hein. En mode euh, voilà elle bouge plus quoi Donc là qu'est-ce qu'on voit On voit un toc en mode siège, 4 cyclones Ok donc là bon c'est clairement du mec Et ensuite et quand vous jouez contre du mec essayez de vous positionner aussi de manière à voir les sorties d'armée Et là vous voyez d'ailleurs hein, j'avais j'avais Teke Colosse euh, J'ai tout de suite euh, changé ma stratégie donc j'ai ce bâtiment bah il me sert à pas grand chose Facile enfin, si, au... à la vitesse euh, du, du prisme j'ai recherché normalement. Non, je ne l'ai pas, pas recherché du coup. Ouais, je l'ai annulé aussi. Euh, et ensuite, vous allez voir tout simplement, bah moi, je rajoute mes doubles forges. Puisque quand vous jouez contre du mec, vous savez que vous avez un petit peu le temps. Vous pouvez vous permettre de faire des doubles forges. Vous pouvez prendre votre temps. Et, euh, et euh, bon, faites pas de colosse. J'ajoute ma deuxième repos. Pour partir sur un gros zilote immortel Archon. Et gagner là-dessus. La partie, je vais pas vous la mettre jusqu'au bout. Mais de toute façon, je l'ai gagné sur un engagement. Sur un zilote immortel Archon, tout simplement. Et voilà, là j'avais, j'ai réussi à positionner mon observateur à un endroit super intéressant, je vois qu'il a une B3, donc qu'il a fait une très face B3, hein, pour voir une B3 à ce moment là, on l'a pas vu mais euh, elle est déjà saturée et tout ça, donc c'est une très très face B3, et, euh, et je vois tout, tout déplacement d'armée, toute sortie d'armée, donc je suis plutôt safe, si je vois un déplacement d'armée je sais que je peux produire, tant que je vois pas de déplacement d'armée je sais que je n'ai pas besoin spécialement de produire, voilà, et donc j'ai scouté un mec juste avec l'observateur, et donc je peux transitionner vraiment sur ce que je veux. Après, j'ai aussi mon Warprism qui me permet d'Arras. Euh... Voilà. Et voilà. Donc là, il pose d'ailleurs même B4 avant moi. Mais bon. Euh, quand je contre un mec, attendez plutôt que ce soit lui qui sorte plutôt que ce soit vous qui attaquez. Puisque vous aurez euh, l'avantage du terrain. Voilà. On va passer du coup maintenant un petit peu plus au cheese. Et, euh... et on va voir ça. On va maintenant analyser un nouveau cas. Donc pareil, même opening, on va accélérer un petit peu pour aller plus vite. Alors vous allez voir, je fais un mon pilon à ma gate, et on va voir comment on scouter un proxy juste avec, euh, avec cet opening. Donc vous posez votre pilon comme d'hab, vous posez votre gate à 16, et vous allez scout. Voilà, on va scout. On va se contenter de faire ça, et on va essayer de comprendre ce que je vois. Donc là, je pars sur un BO qui est légèrement différent, hein, c'était un... Proxy, donc bref, j'ouvre avec mes deux, mes deux gaz, mais ça change pas le, le scout. Le scout que je vais faire, c'est exactement le même. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, voilà, bon là il y a un petit misclic de ma part. Bon, je vais chez l'adversaire. Qu'est-ce que je vois Hop, donc là on voit euh, deux dépôts de ravitaillement, mais aucune, aucune rax, ce qui est absolument pas normal. Alors là, ce qui est important de faire, c'est d'aller voir plus loin que ça. On s'arrête pas là. Tout simplement parce que vous pouvez avoir euh, plusieurs types de proxy. Vous pouvez avoir des proxy maraudeurs. Donc proxy maraudeurs, typiquement, vous aurez un seul gaz qui est pris. Vous pouvez avoir un proxy cyclone 
ça sera deux gaz qui est pris. Vous pouvez prendre anti Catrax, il n'y aura aucun gaz qui est pris, il y aura un cut de l'économie. Voilà globalement les, différentes, euh, les différents embranchements. Après, il peut aussi y avoir un proxy ghost, qui pour le coup est aussi comme un proxy cyclone, c'est-à-dire qu'il y a deux gaz, parce que le mec a besoin de beaucoup de gaz. Euh, mais, euh, mais le second scout, en fait, nous déterminera tout ça. Donc là, on va voir un peu plus loin chez lui. Tac, tac. Là, on check. Il y a un gaz qui est pris avec 3, euh, 3 VCS, un deuxième gaz qui est pris avec 3 VCS. Donc là déjà, on n'est pas sur un proxy 4 axes. C'est important de savoir, c'est un proxy cyclone. Mais bon, enfin, c'est un proxy déjà Rax avec probablement un Reaper en premier. Mais a priori plutôt cyclone, comme on le voit comme ça, ce qui est du moins le plus courant. Donc à ce moment-là, vous envoyez deux probes. Une qui va se coûter à droite, une qui va se coûter à gauche. Puisque de toute façon, vous allez chercher la Rax qui est en proxy. Là, hop, je vois la Rax. Et ce qui est important de voir, c'est que je ne vois pas le second VCS. À partir de ce moment-là, bon alors moi, vous allez voir, moi je vais, moi, je vais proxy de mon côté. De toute façon... Donc là, si vous avez ouvert sur une phase expand, de toute façon, vous posiez votre deuxième gate, vous posiez un zilot, et ensuite vous lancez des stalkers. Alors moi, j'avais fait un open un peu différent, ce qui me permet d'avoir des stalkers directement. Voilà. Mais c'est pas, pas ça qui est important, de toute façon. Là, ce qui est important, c'est de déterminer ce qui se passe. Moi, quand je me prends un proxy, de toute façon, je défends chez moi, et je fais un proxy robot euh, de son côté. Je suis désolé pour la lumière qui clignote, c'est un bug chez moi. À partir de ce moment-là, moi, pour moi, c'était un proxy cyclone. Donc, de toute façon, je continue à faire des unités. Et je vais quand même check, voir ce qu'il y a. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit un laptech. On voit un laptech. Lap donc là, il y a... Bon, proxy marauder, ça serait idiot dans le sens où il a pris deux gaz. Donc là, c'est très probablement un proxy ghost. Tout simplement parce que maintenant, les ghosts sont ont l'invisibilité de base. Et donc, euh... et donc, voilà. Donc, dans cette situation-là, où vous n'avez pas posé... Donc là, vous voyez, hein, j'annule un bâtiment. Là, j'avais fait une robot en proxy. Donc, tout simplement ce que je vais faire c'est faire un full wall devant chez moi Pour éviter que le gosse puisse rentrer chez moi Et faire un premier ops comme unité Et l'envoyer directement en défense On va s'arrêter là de toute façon Là l'idée c'est juste de vous expliquer le scout et pas forcément les réactions euh, Je ferai une vidéo très précise sur le proxy ghost Très probablement d'ailleurs avec ce replay pour vous expliquer la suite Mais voilà l'idée là c'est que j'ai scouté chez lui J'ai vu qu'il y avait deux gaz Ensuite mon re scout m'a montré il n'y ben, avait pas de facto de factory donc d'usine alors c'est essentiel enfin euh, je me doutais déjà qu'il n'y avait pas de, de factory puisque à mon premier scout quand la rax était terminée s'il avait voulu faire euh, voilà quand le baraquement était terminé s'il avait voulu faire une usine il aurait fait juste à côté avec sa probe s'il ne l'a pas fait juste à côté c'est qu'il ne fait pas un proxy factory ou alors qu'il le fait à un endroit très improbable mais là c'est très bizarre et c'est très très difficile à scouter voilà donc je rappelle vous scoutez Là, vous checkez les gaz. Trois embranchements possibles. Alors, si vous voyez un proxy rax, euh, vous allez faire mon tuto sur comment arrêter un proxy 4 rax. Vous mettez une forge, vous mettez un pylône là, vous mettez des photons, c'est tenu, et vous faites un proxy robot, c'est fini. On va maintenant voir ce qui est proxy facto. Alors, j'ai pas trouvé de replay où l'adversaire faisait proxy rax et proxy facto. Alors, j'en ai fait en tournoi, mais malheureusement, j'ai pas les replays sur moi. Euh, donc, je vous propose cette partie-là. Donc vous allez voir du coup plusieurs erreurs de mon côté, donc ça c'est important de voir aussi qu'on que, que, que peut faire des erreurs et que du coup ça peut impacter la victoire et la défaite. Alors, là on a ouvert assez classique, on est à l'escout, et vous allez voir quelques informations importantes euh, auxquelles j'ai pas forcément fait attention. Si j'ai fait attention mais peut-être trop tard. Donc là le BO est plutôt classique hein. A euh, noter, alors vous l'avez peut-être pas fait, vous avez peut-être pas fait attention, mais avec mon ma probe, j'ai scouté son VCS. Ça c'est essentiel. Si vous scoutez un VCS adverse, attendez-vous à le voir scouter chez vous. Si il ne scoute pas chez vous, c'est qu'il allait faire un proxy. Là, je scoute chez lui, je vois que c'est un gas first, puisque j'ai scouté un peu plus tard que d'habitude. Et, euh, et voilà, la caserne n'est pas terminée, donc c'est un gas first. Là, pour l'instant, rien de très surprenant. Le petit détail que j'aurais pu check, c'est le fait que le mec posait une deuxième raffinerie. Mais ça, je ne suis pas allé le voir. Et c'est une première grosse erreur. La deuxième grosse erreur, c'est de ne pas être allé check ce que faisait ce, ce récolteur. Ou du moins pas assez tôt. Et là, vous voyez, du coup, je vais même aller le vérifier. Donc, quand vous vérifiez, vous avez dit envoyer deux euh, récolteurs. Euh, enfin, en principe, sur cette carte, c'est rare que ce soit ici. Donc, vous pouvez checker ici et ici. Pardon. Et vérifier ce que fait l'adversaire. 
Donc là, hop, il ne fait rien. Ici. Moi, j'ai envoyé mon stalker hein, que j'ai chrono boosté. Et là, qu'est-ce que je vais voir Bam La proxy facto avec le réacteur. Alors là, vous savez que c'est un proxy cyclone. Là, euh, vous n'avez pas fait attention, mais il y a des UT qui ont... Voilà, il y a des mines qui ont buté mon récolteur. Donc là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de deuxième base. Donc il n'y a pas de deuxième base. Il y a, il y a des marines, il y en a même trois. Donc bon, là c'est un, euh, un gros proxy. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, et ce que je vais mal faire d'ailleurs, c'est donc bah, vous chronoboostez des unités et vous faites instantanément un, euh, un voire deux euh, battery shield. Et moi, j'ai mis d'abord ma, ma robot avant ma battery shield. Et ça, c'est une erreur puisque ma battery shield ne sera pas up au moment où je vais me prendre l'attaque. Donc essentiel, voilà, vous voyez, j'aurais posé avant la robot, là la batterie shield aurait été dispo. Bon, je dis pas que ça aurait été facile à tenir, mais j'aurais peut-être pu le tenir beaucoup plus facilement en tout cas. Et j'aurais dû pull les récolteurs instantanément, ce que je n'ai pas fait. Vous voyez, avec la batterie shield, on tient beaucoup mieux. Bon, là, pas suffisamment, puisque de toute façon... Euh, de toute façon j'avais qu'un seul stalker Et là enfin voilà j'avais qu'une seule battery shield Avec deux battery shield ça aurait été très très bien tenu J'aurais dû les poser instantanément avant même la robot Ça c'est une erreur de ma part Et là du coup je vais perdre la partie là dessus Mais Donc là on est quand même sur le all-in maximum hein, Avec des, des VCS pour réparer Des marines et tout ça Mais voilà ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que quand vous voyez Ce genre de choses Genre euh, le VCS qui va ici mais qui ne... Euh, et qui, qui, enfin, qui, qui va chez vous mais qui ne euh, rentre pas dans votre base, il bah, y a un proxy. Et euh, voilà, il faut faire attention à ça. Donc là, je ne l'ai pas fait sur cette partie-là. Mais euh, si vous voulez tenir ce genre de choses, vous posez vos battery shield, vous faites des stalker en boucle, vous chronoboussez bien évidemment les stalkers. Limite, il ne faut pas faire de récolteur. De toute façon, vous avez un avantage, vous avez une deuxième base, lui n'a pas de deuxième base. Et ça se passe plutôt bien. Euh, là, on est dans un cas quand même où le mec n'a pas proxy la rax, donc qui est un peu plus compliqué à avoir. Mais voilà, les indicateurs qui auraient pu vous montrer c'était le récolteur et les deux gaz qui étaient pris que vous auriez dû scout. Voilà pourquoi quand même avec votre premier scout, essayez quand même de checker la base adverse, même si vous voyez une seule rax chez lui, il peut y avoir ce genre de choses. C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si elle a été un petit peu longue. Euh, N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez sur le scout en PVT, si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et à maintenant à la prochaine, salut